మీరు మీ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూలో సార్ నేను ఏది స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కన్సిడర్ చేయను అన్నారు యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ అంటే మీరు ఎన్నో కేసెస్ స్టడీ చేయాలి ఎంతో దృక్పథంతో మీరు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం కొన్నిసార్లు ఈ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే దే మనం కంట్రీలో చూసుకున్న మొత్తం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హ్యూమన్స్కి ఏదో ఒక సైకలాజికల్ డిజార్డర్ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అని ఇలాంటి స్టాటికల్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి మరి దేన్ని మీరు బేసిస్ చేసుకుని మీ కౌన్సిలింగ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు రీసెంట్గా నేను చెప్పిన ఒక రీసెంట్గా నేను అటెండ్ అయిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక కాంటెక్స్లో నేను ఆ స్టేట్మెంట్ చేశాను అన్నమాట ఏంటి అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ అకాడమిక్ స్ట్రెస్ వల్ల అని చెప్పాను చెప్పాను అనమాట అతను అడిగాడు నన్ను ఏంటి అని అంటే మీ ఓన్ అబ్జర్వేషన్ లేకపోతే స్టాటిస్టిక్స్ మీ ఓన్ అబ్జర్వేషన్ కాదన్నాడు నేను నా ఓన్ అబ్జర్వేషన్ తప్ప స్టాటిస్టిక్స్ మీద డిపెండ్ కాను నేను ఎప్పుడు నా యాట్రిబ్యూషన్ ఉంటుందని నేను చెప్పాను అనమాట నిజమే స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే సైకాలజీ ప్రొఫెషన్కి మిగతా ప్రొఫెషన్కి చాలా తేడా ఉంది మిగతా ప్రొఫెషన్లన్నీ ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఆ వర్క్ చేయడం కోసం నేర్చుకున్నటువంటి స్కిల్ అండ్ కొంత నాలెడ్జ్తో చేసేటువంటిది అయితే మిగతా ప్రొఫెషన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత ఎంఫిల్ చేసేటప్పుడు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మనం చదువుతాం రీసెర్చ్ మెథడాలజీ చదివినప్పుడు మనకి చాలా విషయాలు మనం ఎట్లా దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాలు ఎక్కడ అంటే రాంగ్ యాట్రిబ్యూట్ చేసే అవకాశం ఉందనే అవగాహన వస్తుంది బట్ సైకాలజీలో అట్లా కాదు సైకాలజీలో చదివేటప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే రీసెర్చ్ మెథడాలజీ గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ తెలియాలి అని అంటే సో మనం ఒక ఏదన్నా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు లేదంటే ఏదన్నా డేటాని ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యన ఉండేటువంటి రిలవెన్స్ అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే సై ఈ సైకాలజీ మొత్తం కూడా సైంటిఫిక్ స్టడీ జస్ట్ ఏదో ఒక అక్కడ ఫిజికల్ ఏదో ఉండి దాన్ని చేయట్లేదు లేదంటే ఏదో మేనేజ్ చేసేసి చేయట్లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్గా జీవితాలని సైంటిఫిక్గా స్టడీ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రతిదీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తానికి వీలు ఉండదు ఒక యాటిట్యూడ్ని మనము మెజర్ చేయాలి అని అంటే ఆ యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ టెర్రరిస్ట్ల యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అని చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు చంపేస్తారు నేను టెస్టే చేయనివ్వరు వాళ్ళు అట్లాగే కొన్ని కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు కండక్ట్ చేసేటప్పుడు మన ఒపీనియన్ అండ్ మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఇవి కూడా దాని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ బిహేవియరల్ సైన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏ రెండు సార్లు ఒకే టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినా సేమ్ రిజల్ట్స్ రాదు బిహేవియర్ సైన్స్కి ఫిజికల్ సైన్స్కి ఉన్నటువంటి తేడా అందుకని హైలీ సైంటిఫిక్గా ఎనలైజ్ చేయాల్సినట్టు అవసరం ఉంది ఒక కాలనీలో ఎంతమంది స్మోకర్స్ ఉన్నారు అనే దాన్ని మనం కనుక రీసెర్చ్ చేసి అంటే మనం స్టాటిస్టిక్స్ కలెక్ట్ చేస్తే ఆ కలెక్ట్ చేసినటువంటి అతను స్మోకర్ అయితే వచ్చేటువంటి పర్సంటేజ్కి నాన్ స్మోకర్ అయితే వచ్చే పర్సంటేజ్కి తేడా ఉంటుంది మరి యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరు కండక్ట్ చేశారు కదా కానీ ఒకటి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యలో డైలమాలో ఉన్నప్పుడు స్మోకర్ అతను స్మోకర్ ఏమో అని అనుకుని అటువైపు డేషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే డేషన్ని అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ అతని యొక్క బిహేవియర్ అతని యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో స్మోకర్కి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వస్తే నాన్ స్మోకర్కి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అదే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ దగ్గర వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు చెప్పినప్పుడు ఇతను అర్థం చేసుకునేటప్పుడు నాన్ స్మోకర్ అనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఏ ఇద్దరు కండక్ట్ చేసినా సేమ్ స్టాటిస్టిక్స్ రావు అలాగే మనం ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒకే స్టాటిస్టిక్స్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది కరోనా వైరస్ని చూసినప్పుడు అమెరికాలో మూడు వేల మందికి ఎంతమందికో అటాక్ అయింది ఇండియాలో వన్ నాట్ ఫైవ్ పీపుల్కి అటాక్ అయింది చూడు అమెరికాలో ముప్పై కోట్ల మందికి మూడు వేల మందికి వస్తే నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి ఇండియాలో వంద మంది నూట ఐదు మంది కంటే ఎక్కువకి ఈ రోజుకి రాలేదు అంటే ఇండియా ఎంత బాగా చక్క కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు ఆర్ ఇండియాకి చైనాకి ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ పీపుల్ ట్రావెల్ చేసేది తక్కువ చైనా నుంచి అమెరికాకి అమెరికాకి అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు చైనా నుంచి కూడా అమెరికాకు ఉండేటువంటి పీపుల్ అవ్వటం అంటే చైనా నుంచే కాదు మిగతా కంట్రీస్ నుంచి కూడా అమెరికాకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ కాబట్టి ఎందుకంటే అమెరికా ఎకానమీ చాలా పెద్దది అంటే వరల్డ్ మొత్తం కూడా అది అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి
జయప్రకాశ్ నారాయణ అంటే చాలా అంత విమాన ఉంటుంది చాలా ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ అతను సివిల్స్లో అతను ఐఏఎస్ ఏదో చేసి సెక్రటరీ కూడా చేసి ఇవన్నీ చేసినటువంటి ఇంటెలెక్చువల్ అతను ఇంటర్ప్రిట్ చేసిన విధానము ఆ టైంలో రాంగ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేసి కా అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్తోనే అక్కడ చేసి అక్కడ ఏమన్నాడు అని అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర కంపేర్ చేసేటప్పుడు తెలంగాణలో గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అన్నాడు గ్రోత్ రేట్కి చాలా తేడా ఉంటుంది అమెరికా లేకపోతే ఏమో నైజీరియా రెండు కలెక్ట్ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు అమెరికాలో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటే నైజీరియాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉందనుకోండి దాంతో పోలిస్తే వన్ పర్సెంట్ అని కూడా కాదు అమెరికాలో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఫార్ ఫార్ బెటర్ దాన్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నీకు రెండు రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది నాకు రెండు వేలు వస్తుంది నాకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది రెండు వేలు ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత అవుతుంది రైట్ నీకు రెండు రూపాయలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ రూపీసే పెరిగింది గ్రోత్ రేటుని కాదు అక్కడ తీసుకోవాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఏ రేట్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అంత పేద దేశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంపాదించిన దానిక దేశంలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్ ఉన్న దానికంటే చాలా తక్కువ అటువంటి ఇప్పుడు తెలంగాణ వెనుకబడి ఉంది అంధ్రాలు ఏమో అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు గ్రోత్ రేట్ తీసుకుని నువ్వు ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఆంధ్ర కంటే తెలంగాణ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పడం అనేది రాంగ్ కాకపోతే చూసే వాళ్ళకి బాగానే ఆయన కరెక్ట్గా చెప్పాడు కదా అనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అప్పుడు తన తను మనస్ఫూర్తిగా పైకి ఏం మాటలు చెప్పొచ్చు బట్ మనస్ఫూర్తిగా అతను తెలంగాణకి సపోర్ట్ లేడు కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చి అనమాట అందుకని ఒక స్టాటిస్టిక్స్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ స్టాటిస్టిక్స్ని తీసుకుని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాం జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏదో ఫిజికల్ సైన్స్ లాగా అలా ఉండిపోవు స్టాటిస్టిక్స్ నేను ఇంటర్ప్రిట్ చేసి నీకు ఇస్తున్నా ఇస్తున్నప్పుడు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అలాగే వచ్చేసి గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ ఎయిటీలో అట్లా ఒక సర్వే జరిగినప్పుడు ఫీమేల్ ఒక ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉద్యోగాల్లో బాగా పైకి వచ్చారు అనే ఉంది అదే దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక సైకాలజిస్ట్ బాగా లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని చూస్తే టాప్ పొజిషన్లో సిఈఓ పొజిషన్లో టూ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అని అంటే కొంతకంటే ఎక్కువగా ఆ ఫీమేల్ రానివ్వట్లేదు సేమ్ డేటాని తీసుకుని అతను ఎనలైజ్ చేసి గ్లాస్ సెలింగ్ ఎఫెక్ట్ గురించి తీరి తను చెప్పగలిగాడు ఎలా చెప్పాడు అని అంటే కొంత లెవెల్ ఎదిగి ఎదిగిన తర్వాత ఫీమేల్ తను సొంతంగా ఎదుగుతున్నా సరే ఆ సొసైటీ కానీ ఆ సమాజం కానీ ఆమెను ఏమంటారు అంటే ఆమె బ్యూటీతోని లేకపోతే ఆమె ఫీమేల్ క్వాలిటీతో అట్రాక్ట్ చేసుకుని తను పైకి వస్తుంది అంటారు తప్ప రియల్గా ఆమెకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్తో వస్తుంది అనేది అంగీకరించారు అలా అంగీకరించకపోవటం వల్ల ఆమెకి ప్రమోషన్లు ఇవ్వటం అనేది ఆపేస్తారు ఆపేసేసి మేల్ ఆ టాప్ పొజిషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు నాకు ఒక ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగినప్పుడు తను అందంగా ఉంటుంది బట్ తనకు ఐపీఎస్ ఇంపార్టెంట్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడల్లా తన డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు తన కోలీగ్స్ వాళ్ళందరూ ఇంత అందంగా ఉంటే సినిమాల్లో చేయొచ్చు కదా అలాగే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ తను చాలా బాగా చేయగలిగింది వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అందంగా ఉండటం వల్ల చేసింది అనుకుంటున్నారు కానీ ఆమె నిజంగా టాలెంట్ ఉంది తను కష్టపడింది డే అండ్ నైట్ తను కష్టపడి చేసి తన టాలెంట్తో వచ్చింది తను నిజంగా వర్క్ చేసింది కానీ చూసే జనాలు తన వర్క్ని చూడరు లేక పొలిటీషియన్లు కూడా చాలామంది ఆ ఫీమేల్ తను విన్ అయినప్పుడు అది జెన్యున్ విన్ కింద కన్సిడర్ చేయరు ఎందుకంటే వీళ్ళకున్నటువంటి ప్రిజ్యూటీస్ అట్లా ఉంటాయి స్టీరియో టైపింగ్ అట్లా ఉంటుంది ఆమె అందం వల్ల ఓటేశారు అని మన అట్లా అందరు ఫీమేల్ కలిసిపోవాలి కానీ అట్లా జరగదు కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్ వల్ల సొసైటీకి ఉన్నటువంటి మైండ్ వల్ల ఆ విధంగా లేబుల్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనము వీటిని బ్రేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సైకాలజీలో హాలో ఎఫెక్ట్ అని రకరకాలు కొన్ని ఉంటాయి మా అవన్నీ తెలిస్తే అర్థమవుతుంది మనకి సో ఇవన్నీ బ్రేక్ చేసుకోవాలి అని అంటే జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏవో పేపర్లో ఇచ్చాడు పేపర్లో ఏ కాంటాక్స్లో ఇచ్చాడు లేకపోతే ఇంకెక్కడో ఇచ్చాడు ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ చేశారు అది ఏ కాంటాక్స్లో పబ్లిష్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ దాన్ని దాంతో పాటుగా మన సొంత ఎనాలసిస్ సైంటిఫిక్గా ఎనలైజ్ చేసినప్పుడు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎవ్రీ సైకాలజిస్ట్ ఈజ్ ఎ సైక్ సైంటిస్ట్ డెఫినెట్గా సైంటిస్ట్ లాగా థింక్ చేయాల్సింది జస్ట్ లైక్ అలా ఒపీనియన్ పాస్ చేసి జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్స్ చేయొద్దు ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు
I consider statistics also, but don't depend on those statistics. Statistics allow us to ever conduct chaser, a context look conduct chaser, a put conduct chaser, a condition look conduct chaser, a put a letter, ever the grip will in the month samples this corner even good important even it but is statistics you can results me don't know when it's really that done to part of the nasa on the analysis coda come to logic no statistics in japan suppose look up five fifteen hundred years back motoka data collection boom it's up to suri to the root nada suri to the boom to the nada and take me can also the boom it's up to suri to the root nada no study hundred percent of study was seen in the matter on a boom it's up to suri to the root and car the logic could also कद सो प्रती दिन स्टा एंत स्टाटिस्टिक्स डिपेंड अव्वा अंतर के डिपेंडाई मिगता है मैं सवं ऐट्रिब्यूशन अवसर उ ऐट्रिब्यूटेट रकर थीरिस वाटे मैनुपुलेषन जगे अवकाश नीने मोसम से अवकाश वाटी से चेक्को मन डेटा तस्को मन दाखी मीन इव्वास इच्छी अल्टमेट का ने सर अल्टमेट का बिहेवियर सैन चा सर अद अल्टमेट का स्टेटमेंट चसा तपूर अे अवकाश उ रेप करेक्ट लेदा नैने तपाई पाई करेक्ट चेस को नटला मूर्खंगा उन्ने के टुवांडा अवकाशन गुड़ा उन्नतों ने कबाटे नैने करेक्ट नहीं जेपने प्रतिदिन करेक्ट नहीं पासलो जेपने करेक्ट इपुर जेपने करेक्ट नटले कौन सार ले कौन तो मंदिर जैसे ने पासलो जेपने करेक्ट इपुर जेपने करेक्ट में इपुर कोड़ा नैनो तपोल जेपने इनको टेन इयर्स तरह अट्ला अब तपे अवकाश इंको टेन इयर्स तरह ते अवकाश काबी अब्सल्यूट का ये स्टेट अब्सल्यूट का आंटक्स्ट अपड़की अच्छी चपेट वर के मन कंसीडर चेयर